அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் நான் சுதர்ஷன் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் உங்கள் எல்லாரையும் நான் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஸோ ஓகே ஸோ நம்ம கடைசியாக ஒரு ப்ராப்பரான வீடியோ செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரீசன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் எக்ஸாம்ஸ் போயிட்டு இருந்தது இத்தனை நாளாக ஃபைனலாக நேற்று அது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் பற்றி பேச போகிறேன் நிறைய பேச போகிறோம் பட் ஷார்ட்டாக கிறிஸ்பா வச்சுக்கணும்னு நினச்சேன் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் இந்த வீடியோ நான் வந்து ஃபோர் செக்மெண்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் வந்து ஷார்ட்டான செக்மெண்ட் தட் இஸ் ரிகார்டிங் த ஃபீஸ் ரிடக்ஷன் ஒரு பெரிய விஷயம் ஃபீஸ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஈரோடு மெடிக்கல் காலேஜ் பற்றி கிறிஸ்பா நம்ம சொல்கிறேன் அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம் ஸோ நிறைய பேர் என்ட்ட கேட்டிருந்தீங்க கமெண்ட் செக்ஷன் அப்படி பார்த்தேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக கண்டிப்பாக செகண்ட் செக்மெண்ட்டில் ரொம்ப ப்ரீஃபாக ரொம்ப எல்லாப்ரேட்டாக நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே அந்த தேர்ட் திங் இஸ் அபவுட் மை பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் எக்ஸாம்ஸ் நான் எக்ஸாம்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னென்ன மாதிரி நடந்தது ஒரு ஒரு சில முக்கியமான விஷயம் நடந்தது ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் ஃபைனலி த ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ் நம்ம வந்து எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வரப்போகிறது சொல்லிட்டு எல்லா அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தரேன் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபோர் செக்மெண்ட்ஸ் தட் ஐ எம் கோயிங் டு கவர் இன் திஸ் வீடியோ ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் So we are starting our first segment that is fees reduction. Government D.R. Medical College is in the same way. The government order is officially released in 13,610 per year. So there is a big tale. I will make a report video and make a report video. I will make a report video and make a report video. Just now I will tell you about the first segment. First, you can see this is a big story. It is not 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 a big story. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்து நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் டாப் ரேங்க் வந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக படிக்க முடியல தேர்ட்டின் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டென் கொடுத்து படிக்காமல் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் லேக் பர் இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மைண்ட்குள்ளே ஒரு பெரிய கில்ட் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் கேட்குறப்போ உங்களுக்கு இது ஃபீல் ஆகுமா தெரியல பிகாஸ் நீங்கள் இங்கே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தெரியும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் ரேங்க் வந்ததுக்கு அப்புறமும் இங்கே இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் லேக் கட்டி படிக்கிறோங்கிற அந்த கில்ட் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஃபீல் உங்களால் உணர முடியும் ஸோ அந்த ஃபீல் வந்து ரொம்ப நாள் மனசுக்குள்ளே எல்லோரும் எங்கள் எல்லா பேட்ச் ஃபுல்லாக எல்லாருக்குமே வந்து அது இருந்துகிட்டே இருந்தது ஃபைனலாக அது ரொம்ப பெரிய சக்ஸஸாக முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அதுக்கு நிறைய பேரை தேங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுக்கு தனி வீடியோ போட்டு தான் நான் தேங்க் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் நவ் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் செக்ரட்டரி அண்ட் கோ ஒர்க்கர்ஸ் முக்கியமாக சொல்லணும் ஹெல்த் செக்ரட்டரி அவர்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி இருக்குது அவங்க வந்து ரொம்ப நிறைய எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தாங்க எங்களுக்காகவும் அவங்களோட கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கும் ஒரு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஹெல்த் மினிஸ்டர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றிகள் எங்கள் தரப்பில் நாங்கள் இப்போ சொல்லிக்கிறோம் ஸோ ரிமைனிங் திங்ஸ் அந்த போராட்டம் பற்றின விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் தனி வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஃபார் நவ் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் அவர் ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஃபைனலி வி காட் த ஃபீஸ் ஆஃப் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டென் பர் இயர் இன் அவர் காலேஜ் நவ் வி ஆர் என்டரிங் அவர் செகண்ட் செக்மெண்ட் தட் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேட்ச் இன் தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஓகே இது ஒரு பெரிய கதை தான் சொல்லணும் ஆரம்பிச்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் எக்ஸாம்ஸ் வந்து எங்களுக்கு எப்போ ஸ்கெட்யூல் பண்ணாங்கன்னா பிப்ரவரி ஃபிஃப்டீன்லேருந்து பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி த்ரீ மணிக்கு நடத்தலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்கெட்யூல் பண்ணாங்க நேற்று தான் முடிஞ்சது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி த்ரீ மதியம் லாஸ்ட்டாக எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சது இயர் எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்குது ப்ராக்டிக்கல்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கில் சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் காலேஜுக்கு வந்து காலேஜ் டு காலேஜ் மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ எங்கள் காலேஜுக்கு வந்து மார்ச் த்ரீலேருந்து மார்ச் சிக்ஸ் வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் டைம் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எங்கள் எக்ஸாம்ஸ்க்கான டைம் டேபிள் விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதாகட்டும் ப்ரிப்பரேஷனில் எத்தனை மாதிரி பிளான் பண்ணலாங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயம் ஓடிட்டு இருந்தது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஸோ வி ஹவ் த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி இதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது ஸோ அனாட்டமி
ஸோ நீட்டுக்கு அப்புறம் நீட்டே நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்க போது தெரியல நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தலகணை இருக்குன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏதோ ஒன்று மைண்டில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டின்றது ஒரு செம்ம தைரியம் இருந்தது நல்லாவும் படிச்சுட்டு இருந்தோம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து கோவிட் வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக குவாரண்டைன் போட்டு விட்டு அப்பயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே படிச்சுட்டு ஓரளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது பட் எக்ஸாம்ஸ் பக்கத்தில் வர பக்கத்தில் வர ஆட் ஆன் ப்ரெஷர் ஸோ எவ்வளோ ப்ரெஷர்னா என்னால் டிஃபைன் பண்ணவே முடியல ஸோ நீட் எக்ஸாமுக்கு இருந்த ப்ரெஷர் வேறு ஸோ நம்ம உள்ள வருவமானே தெரியாமல் இருந்த ப்ரெஷர் வேறு அது வேறு டைப் ஆஃப் இருந்தது அது என்னதான் நம்மளை மைண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் பயமுறுத்திட்டே இருந்தாலும் இட்ஸ் லைக் ஆஃப் நம்ம வந்து படிக்க முடியலங்கிற எஃபர்ட்டோட நமக்கு வந்து சீட்டு கிடைக்குமாங்கிற அந்த பயம் தான் இருந்தது பட் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கண் முன்னாடி பார்க்குறது வந்து பேசிக் நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன படிக்கிறது தான் நம்மளோட குவாலிட்டி ஸோ அந்த பேசிக் திங்லே வந்து ஒரு பிரச்சனை வர மாதிரி இருக்கும் எப்படின்னா யூ ஹாவ் அ வேஸ்ட் சிலபஸ் டு கவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய படிச்சுக்கிட்டே இருக்கு நிறைய புக்ஸ் இருக்குது நிறைய கண்டென்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் சிலபஸ் படிக்கிறப்ப நான் ஆல்ரெடி ஒரு தடவை படித்ததாக சரி மறந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒலட்டிலாக இருக்கும் டக்கு டக்கு ஞாபகம் எடுத்துக்க முடியாது டேர்ம்ஸ் இருக்கும் நம்ம நீட்டில் எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் படிச்சிருப்போம் எவ்வளோ கேட்டலிஸ்ட்டு ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்னமோ படிச்சிருப்போம் அதையும் தாண்டி அதை நான் ஆக்சுவலாக சொல்லிட்டா பயப்படாதீங்க அது லெஸ் தேன் டென் பர்சன்ட் தான் நம்ம நீட்டில் படிச்சிருப்போம் இங்கே வந்து நிறைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நிறைய விஷயத்த படிக்க வேண்டியது இருக்கு நான் பயமுறுத்ததுக்காக சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ஐ எம் டெலிங் யூ வித் ரியாலிட்டி ரியாலிட்டி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்கதாக சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி ஒரு எக்ஸாம்ஸ் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வரப்ப ரிவிஷன் பிளேஸ் அ கீ ரோல் அப்படிங்கிறத லேட்டாக தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த ரிவிஷன் பண்ணுறதே வந்து ஒரு பெரிய மேஜர் டாஸ்காக இருந்தது ஒரு கீ டாஸ்காக இருந்தது அதுக்காக நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டோம் அந்த எஃபர்ட்ஸ் போடுறப்ப வி மல்டிப்புள் டைம்ஸ் வந்து நிறைய கில்ட் வந்துருச்சு ஒரு எப்படி சொல்கிறது அப்பப்போ வந்து சேடாக உட்காந்துட்டேன் என்னால் முடியல ஒரு கட்டத்தில் மேலே வந்து ஏண்டா படிக்கிறோங்கிற அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம மைண்ட் டெஸ்பரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அப்போ தான் ஐ ரேஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் இஸ் த ஹெல்ப் ஆஃப் சீனியர்ஸ் அண்ட் டாக்கிங் டு தெம் ஸோ வந்து நான் நீட் படிக்கிறப்ப என்ன தெரியுமா வச்சுருப்பேன் இதே மாதிரி நான் அப்பப்போ எதாவது வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருப்பேன் யாரோ போடுறது அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களோட மேஜர் இதே வந்து என்னென்னா சீனியர்ஸோட ஹெல்ப் அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற விஷயம் தான் நீங்கள் சீனியர்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து எம்பிபிஎஸில் ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க பட் ஐ தாட் நம்ம நல்லா படிச்சிடலாம் நம்ம நல்லா படிச்சுட்டா சீனியர்ஸோட ஹெல்ப்லாம் தேவைப்படாது நம்மளே படிச்சு நம்மளே பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ யோசித்தேன் ஸோ ஆனால் அது எல்லாத்தையும் ரிவீட் அடிக்கிற மாதிரி மொத்தமாக காலி பண்ணிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த சீனியர்ஸோட ஹெல்ப் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரொம்ப ரொம்ப பெருசு இட் கிவ்ஸ் யூ அ மாரல் சப்போர்ட் நமக்கு வந்து நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அப்பப்போ டவுன் ஆகிடுவோம் ஸோ எம்பிபிஎஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆகட்டும் நீ ப்ரிப்பரேஷன் ஆகிட்டும் அப்பப்போ டவுன் ஆகிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து சீனியர்ஸோட டாக்ஸ் வேர்ட்ஸ் இருக்குது அவங்க நம்ம அம்மா அப்பா பேசுகிறதும் தாண்டி அது ஒரு சைடு இருக்கும் அது ஒரு ஆங்கிள் நம்ம சீனியர்ஸ் நம்ம கிட்டே பேசி அதுக்கு தைரியம் கொடுத்து இதை எப்படிடா படிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்லி தரு சொல்லி தருவாங்க எப்படி ஒரு ஐடியா கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஐடியாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அது சிம்பிளிஃபை ஆகும் பார்த்தீங்களா நீங்கள் படிக்க போகிற டாப்பிக்கு அப்போ வர ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் நிஜமாக சொல்கிறேன் ஸோ ரொம்ப பெரிய மரியாதையே சீனியர்ஸுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த 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 ஒரு மொமெண்ட்டில் வந்து தான் நம்ம உணர்ந்தோம் ஸோ இது தான் என்னோட எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்க்கான ஒரு சின்ன ஒரு கிறிஸ்பான விஷயம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஹோல் ஸ்டோரி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தியரி எக்ஸாம்ஸ் வரைக்கும் இன்னும் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் பிடிச்ச இருக்கு எப்படி இருக்க போகும் தெரியல ஸோ நவ் யூ என்டரிங் த தேர்ட் செக்மெண்ட் தட் இஸ் மை பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் மை எக்ஸாம்ஸ் ஓகே பர்ஃபார்மன்ஸ் கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நான் எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன யோசிச்சிருந்தேன் ஒரு நல்ல ஹை மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன் அப்படி போகலாமே அப்ரோச் இருக்கணும்னு ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தேன் பட் ஆஸ் த எக்ஸாம்ஸ் ப்ரோக்ரஸஸ் நம்ம எக்ஸாம்ஸை முடிச்சுட்டு ஒரு டீசெண்டான ஸ்கோர் எடுத்தாவே போதுங்கிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் சொல்லியிருந்த பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சார் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் வந்து நல்லா சூழ்ந்துக்குச்சு ஸோ ஃபைனலி ஆஸ் அ ஓவரால் நம்
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது நான் இப்போ சொல்ல விரும்பலை நான் உங்களுக்கு செஞ்சதுக்கப்புறமே நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் அது நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஹெல்ப்பாக இருக்க போகுது எக்ஸாம் கிராக் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ எனக்கு அடுத்து வர பேச் இருக்கீங்க இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நியூ பேட்டர்ன் இருக்கனால எங்களுக்கு மேலே இருக்க சீனியர்ஸ் வந்து அவங்களால ஈஸியாக ரொம்ப கம்யூனிகேட் பண்ணி கைட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நாங்கள் இப்போ எக்ஸாம்ஸ் எழுதிட்டு வந்திருக்கனால முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன ஓரியன்டேஷன் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எம்பிபிஎஸ் வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன மாதிரிலாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் மட்டும் இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில பேர் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் ஸோ சீனியர்ஸ் ஒரு சில பேர் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் நம்ம சர்க்கம் சென்சஸ்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எம்பிபிஎஸ் வெண்டர் த காலேஜ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பேட்ச்காக ஒரு ஓரியன்டேஷன் கிளாஸஸ் அங்கங்கே எடுத்துகிட்டு வரலான்னு உங்களால் யோசிச்சிருக்கேன் ஸோ இட்ஸ் ஓ ஃபார் த பெஸ்ட் பார்க்கலாம் அண்ட் தேர்ட் திங் இஸ் கொஞ்சம் கேஷுவல் வீடியோஸ் பிளாக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் வெளியில் போனால் கொஞ்சம் எடுத்து போகிற மாதிரி அது உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்கலையான்னு தெரியல ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ண ஒரு சில பேர் கேட்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அன்யூஷுவல் வீடியோஸ் கொஞ்சம் கேஷுவல் வீடியோஸ்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் நடக்குமான்னு தெரியல நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும் எனக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ இருக்கு இப்போதைக்கு இருக்கு இன்னைக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ நேற்று எனக்கு எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சு தான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ விட்டுட்டு இன்னொரு டூ த்ரீ டேஸ் கொஞ்சம் ஆஃப் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ் படிக்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ப்ராக்டிக்கல்ஸ்க்காக ஸோ எல்லாம் நல்லா தான் போகும்னு நினைக்கிறேன் நான் எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சதுனால ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டேன் ஸோ அட் லாஸ்ட் வி கேம் டு எண்ட் ஆஃப் அவர் செஷன் ஸோ ஃபைனலாக ஒரு நல்ல வீடியோ கொடுத்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என் மனசுக்குள்ளே இருக்கு உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்ட் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ அது காரணம் இருக்குது நானும் வீடியோஸ் எதுவும் போடல எந்த அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கல எதுவுமே பண்ணலை ஸோ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஓட்டி பண்ணிட்டு இருக்கு உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் என்னென்னா நீங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இட் வில் பி அ குட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ ஸோ நிறைய பேருக்கு எனக்கு இன்னும் மோட்டிவேஷன் கொடுத்து நல்லா வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் யூ வில் டூ திஸ் ஃபார் மீ தேங்க்யூ ஆல் கைஸ் இட்ஸ் சுதர்ஷன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் ரைட